どうもー、こんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。三浦美幸。あの、空前絶後のヒットを記録した劇画カルテマン。カルテばかり知ってる中でも取り上げられ。大変な活躍を見せたカルテ君。豪の組手の佐藤勝明に対して、タルハをやってから実戦向きの極真カルテに憧れて、入門してきた関節切りの三浦美幸として紹介され、大山マスタッツとしては、ブルースリーも顔向けのハンサムボーイという言葉も聞かれています。山崎てるとも、ソエのヨシジに続いての、次の時代の極真の竜子とされ、さらにはその関係は、ニューヨーク支部のウィリー・ウィリアムスと、ウィリアム・オリバーとの関係にまで言及されていました。そんな三浦美幸は、期待に応え、第3回大会では、佐藤和崎、大石大吾など、世界大会で優勝ベスト4入賞を果たす強豪中の強豪に続き4位入賞を果たしたといいますがそのカルテバカイチの中ではやってきた大山道場の天才児大山康彦に敗れたと紹介されていますそしてその三浦美幸を紹介され本部指導員の器田と見込んだ男こそその大山康彦だと言うのです直感的に将来本部指導員になれる風格を持っていると感じたという大山康彦とにかく熱心に三浦美幸を誘いそして語らい口説き落としたと言いますその大山康彦曰わく三浦美幸は一騎当選の空手家であると言いますそんな彼は1972年10月22日に開催された第4回全日本カルテ王選手権大会に出場あの日大の花と称えられた栄えある第1回全日本大会優勝第2回大会準優勝さらに第5回大会も準優勝を果たしキックの世界でもあまりにも偉大なる即席を残せし山崎テルトモが出場を決めたことで大変な話題となった大会となりましたそれをイギリスから空手留学にやってきた本部打ち出しであったハワード・コリンズが終了間際右上段回し蹴りで技ありを奪い勝利しさらにはやはり第1回大会準優勝の添野の義次にまさかの前蹴りによる一本勝ち前回大会優勝者の佐藤勝明を恐るべき死との末最延長での判定勝ちを秋田の無事佐藤利和が収めるなど恐るべき波乱が連発する中三浦美幸は B ブロックで他流派の4段チャンピオンであるという今泉幸久と,と激闘を繰り広げたといいますいわくローキック専門であるという三浦美幸のそれに合わせて今泉選手が政権好きの連打に出て三浦美幸が交代という展開の中延長にもつれるとそのローキックは効果を発揮その少年の座った戦いぶりで印象的と称賛を帯び迎えた決勝リー第1試合にその最注目は集まっていたといいますハワード・コリンズ山崎テルトンを破り勝ち上がってきたイギリス最強の男その時点で本部打ち出しの先輩後輩同士であり
お互いの手の内は捨てに見せ合った派手な攻防こそありませんでした緊迫した好勝負となったと言いますそんな中ハワード・コリンズの足バレが決まり足が天に向く中下段突きを決められあわやという場面も作られると言います2回にわたる延長戦の末に危うく勝利を手にしそれは僅差も僅差文字通りの新勝だったと言いますこの大苦戦の挙句の一勝に気を良くしたという三浦明輝続く佐藤利勝の戦いではすっかり肩の力が抜き得意のローキック構成で一方的に押しまくり大差の判定勝ちで全日本初制覇を飾ったという話ですそこには差し物は秋田の武人も佐藤勝明添いの義井との連戦で記録体力の全てを使い果たした感があったという話もあるといいますその三浦美幸の下段回し蹴りはほとんど腰を割らずに蹴るので一発の破壊力ほどさほどではないといいますが左右連発して蹴れる利点があるといいますちょうど鶏を追い込むように左右簡単なく蹴りまくられるので相手はまっすぐ下がるしかなくなってしまうとの話です全日本チャンピオンとなった三浦美幸は100人組手に挑戦し堂山初夫や添の義志佐藤勝明や大志大東谷匠にハワード・コリンズさんとの競合が相手を務める中完成を果たし1日で行う100人組手として史上2人目の達成者となったといいますその後2年間本部道場の指導員として務めた第8回全日本大会で主審を務め大山マスタツの命により渡米バーミンガムに降り立ちアルバムの大山康彦に特訓を受けその品拳の嵐を振らせられながらもさらにその器具を止められながらも激しく体を鍛える様が見て取れますさらに組み手左右の政権好き回し切りをさばき右中段回し切りから後ろ切りで一周さらに膝蹴り左中段回し切りの連打下突きで打ち倒し続いて北米支部最高師範であるニューヨークの大山茂の指導を仰ぎますジャブ下突きそこからの政権突きというコンビネーションウィリーを育て上げたそこに比重値も加えその実践性はさらに増します続いての組手は後ろ蹴り胴回し回転切りを受け止めて投げてほしいそしてついに見られるその必殺技ローキック噂の通り非常にシャープで軽いような形でありそれが内股外それがのべつまくなく繰り出されます蹴りを投げ飛ばした後顔面に迫るそれは恐怖の一撃その一撃で相手の体は宙に舞いその鋼鉄の体は相手の攻撃を寄せつきませんさらには際による見事な方も披露し頭突きの一撃で氷柱二段を封鎖大山康彦とはその斎藤傍術による見事な演分も見せつけアメリカはイリノイ州のシカゴへと飛びましたその指導風景では後に全世界空手選手権大会第2回及び第3回でベスト16に食い込むやはりクルゼビッツの姿も見えその指導力の高さも伺えるというものでしょうさらにはシカゴのダウンタウンにあるというオールドシティにてチンピラの縄張り争いに巻き込まれたとされる際に相手をなだめようと両手伸ばし
しかし振りかぶられた拳を上段を蹴るさばき落ちた顎に飛び上段回し蹴りが炸裂さらに飛びに断言横蹴りタックルしてくる相手に膝蹴りを決め角棒をつかみ膝を金的に当てるそして続くナイフを持つ相手にはまずその腕を手刀で打ち首筋裏切りさらに蹴りを浴びせ打ち倒し続くナイフの男にはその突き出された腕に蹴りさらに必殺のローキックでフィニッシュ13人はあっという間にノックアウトという話その時のナレーション極真からで戦う場の威力を見るさらに第10回全日本カラツ選手権大会ではシカゴ支部長として常による見事なバット割りも披露まさしく極真の黎明期を支えし喧嘩カラツの血脈を受け継ぎ全日本王者100人組で出すアメリカにて喧嘩カラテを実践した類いまれなる武道家と言えるでしょう私は引き続き喧嘩カラテとして名を馳せ実践性を示した極真カラテの威力を見せつけたカラテ家たちそれを皆様に紹介させていただきたいと思いますですのでぜひ高評価皆様のご意見よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき、誠にありがとうございます。